这盘棋讲解是天残一角，这是二零二三年的象甲第十轮，红方是汪洋，黑方是王天一。开局是先制度对足底炮，红方的骑马，这个骑汪天一则比较多啊。汪洋采取王天一擅长招法，黑方是一只毛公子之盾啊，黑方就进足了。以前的话，王天一多是挺兵，让对方过来再吃啊。王天一先飞象，这是一个改进，意思是你不吃我还要吃你，就是让对方吃过来，然后再去冲兵啊。其实道理是一样的。黑方上马出车必然招法，那么这儿抓炮是先手啊。红方的话上马到河口啊，这边就是故意不吃你的卒，让你去多走啊，利用你。比如说你平一步我踩双啊，就吃回你。那你啊不但保不住过河卒，还要连丢两个卒，肯定不行。一般人的思路就是上马，但这样的话这个棋会被红方吊住，不太舒服。那孟晨之前和崔杯是飞象啊，也可以下，只是呢王天有更好的招法，他甩炮啊给你吃。你一吃他退一，将他飞左象上马踩你啊，所以这个马进去再退回容易被利用，所以红方呢决定先出车啊，找机会压制对方。黑方当然不肯顺势保住，接下来红方上边马，黑方的飞象啊，接下来红方走的是出车，随时呢可以进炮封车啊，对方当然是压过来。那么这个棋啊，他没有选择这个到棋河的位置啊，担心冲兵利用啊。那么巡河的话，将来也是被吃掉，也不甘心。他过河主要意思就是你象我一个，我杀你一个，双方来个交换啊，这样应该说是军事局面。但是汪洋这个棋临场补士的话有点缓，这一招棋呢就给了黑方机会，他平卒啊，这样这个卒就保住了。红方呢这个棋又没有有效办法吃掉这个卒，也是比较尴尬。这边的压力比较大，他就平炮啊。这边如果直接炮八平六的话，对完子之后，黑方左车右移啊就很空虚。所以他保留这样一个子啊，如果你不对的话，再居八进八，居八平六，给你展开搏杀，这样的话黑方也顾及，所以他索性对调啊，因为他要保持一个左居右移这样一个姿态，给你对杀一下。红方的话早晚要上马，因为你先推炮的话也是一样，他抓你上马，他一对，对完你一象，他这个卒就可以平过来，将来欺负你的马。所以这个棋你还是要受攻啊，与其这样还不如直接上，简单一点。但是呢，黑方还是呀，步步追杀。红方这边还是有压力啊，他选择齐合过来，准备吃双解围，黑方自然是不让的。那么退回之后呢，将来你吃他一杀，随时就有可能呀威胁你的马，将来这边可能会被突破啊。所以说这个棋黑方就守住河口非常稳健。那么这儿的话，其实黑方还有一个手段，冲掉你一吃啊，他有一个抢先平卒威胁你，你一拱击炮穿住你，这样就可以围救赵啊。他担心人家一打，你马一上再往外外甩了，所以他担心这个棋。其实红方走不到的啊，冲也可以，简明一点。挡车的话，这个棋啊，双方僵持在这里。那么这个棋的结果就是黑方的位置特别好，红方暂时没有办法。就红方应该考虑平炮，什么意思呢？平炮意思就是我冲掉你啊，你一手打掉你，马踩中卒，从中路啊踩炮赤卒切入，这样就可以打开局面啊，至少可以吃一个中卒，把车啊畅通。但临场红方并没有选择平炮，后中线的走法，而是直接冲过去。这样一来的话，让黑方的局势呀顿感明朗。你对车的话，对完人家多一个卒也是干亏，所以他又不愿意啊。平炮的话，这时候想去打，那很明显你的速度上就慢了一步棋，黑方不会给你利用啊，抓你一下，那么你还得打。你一打，他刚好一平，杀你中兵，这个棋就显得尴尬了。红方又不可能退车去保中兵啊，因为你保的话，将来这个棋担心人家进卒只管上马，你这边就受攻了，所以将来你还得送个兵把车火通，那这个兵还得丢掉，所以这样的话是没有必要的。那么他选择的招法就是直接冲兵，不让对方上马，也算积极啊。黑方这时候把中兵吃掉，本来过一个卒就有利啊。如果这个卒再过来的话，黑方的优势将非常大。所以红方到这儿已经是啊放手一搏了，没办法，想去卧槽啊，黑方守住不让。那这棋红方就上马继续踩掉他，继续卧槽，黑方也就牵住让你踩，你一踩他马上来，你跳这边卧槽，人家有炮不怕，跳左边有车啊，所以这个棋还是没有用。红方硬换的话，他净亏两个兵不甘心呀，所以先抢对方的卒，黑方小卒一卡就不让你过去了。那么这个时候呢，红方进车啊，见缝插针啊，想去吃马平炮去打。这儿黑方呢直接进炮，他是分边下底线，这样的话双方展开对杀。黑方呢是准备啊困炮，那么这儿只有弱势，没有办法。红方想去对子啊简化，人家不给机会。红方呢这个时候就是因为缺两个兵。杀不过他，那么黑方呢抢先就啊上马，这边的话踩车，红方闪开以后呢平车过来
那如果对狙的话，这个棋肯定黑方残将优，但是节奏就会慢。王天呢，这个棋啊，想快速拔剑，红方到这也是放手一搏啊，准备冲兵。冲兵需要两步棋，这边马上来也需要两步，所以黑方啊直接上马也是速度非常快。红方冲兵肯定来不及了，但是黑方这个棋他担心上马踩你炮啊，不好意思踩就没棋了。他要走的是什么棋呢？就是我上马之后卧槽一将，你出来之后我狙一将，你垫炮我再平炮过来，所以他怕对方踩，所以就提前落象想过来。这儿的话，这个棋啊，确实是过来了。眼看这个马扑上来之后，就危险了。红方到这儿也决定放手一搏，下底炮啊！你只要敢上，我进去杀一中士。那这个棋黑方物质雄厚，但是红方仍然对杀的机会。黑方这时候飞象有点缓啊，正常应该是进炮，放中炮是非常厉害的。红方如果对杀，啊，黑方就放中炮，看你是飞象还是出老将吧。出老将的话，这个棋啊，黑方一上马就非常厉害了。那么现在你杀中士肯定杀不了。他希望把马赶走之后，硬踩中士底线，沉压军杀。但是黑方这时候有一个平狙将非常厉害，这里一点狙啊，硬砍中士就杀棋了。所以这边你踩是来不及啊，而且这边一砍是杀棋，你非砍马不可，砍马是必输无疑的。所以这儿你现在出老帅肯定是不行。飞象的话，那这炮就没了啊，吃个炮你就输，落象就要丢炮。那你要出老将的话，其实人家啊，将来可能都不需要吃你炮了。他这边有个上马更狠呀。这个棋跳一将就要杀你，那么这儿的话，你现在如果吃马，他还是点一将进去砍中士杀，跟刚才是一样的啊，所以他肯定会守住，不让对方有这么一个机会。那么这样一来的话，他过来就是砍个中士，这个马不能杀棋，他吃象可以反抽杀，这样的话人家一踩象有一个迎面杀，你要是过来看迎面的话，那底线就是一将有一个侧面虎杀，所以这样你还是不行啊，说明这个棋就非常厉害了啊。到这儿一进炮，无论你是怎么走，都要输棋的。可见这个棋很凶呀，天敌炮只是呀，四子围城嘛。那么临场黄天一飞象也是稳健啊，先试探鹰手。结果王天一这个时候啊就很老实，把马退回来了。其实应该选择回这个马啊，就算你现在上马不要紧，踩狙他吃你啊，你打掉之后踩你，你支持之后狙一平四，只要守住内道啊，这样的话你狙马暂时还是没有棋，我还可以杀底士反击，这样应该说红方可战啊。所以这赌棋。应该是马八推六比较好，继续呢贯彻这个马盯着中士，因为你马跟狙要配合做文章砍中士呀。而对方呢顺手把这个进攻的马拿回来了，另外一个马在这里显得很笨，这个炮被锁住又没有用，所以相当于你瞬间啊没有棋了。那黑方一看你没棋了，只管冲呀。王天如入温之境呀，到这儿你防守也守不住呀，他硬往里踢，这个棋狠呀。红方以为踩象啊这边可以对杀一下，但是呢这个棋没有想到的是，人家这一将啊你出不来就退狙。这样你的狙就被锁进来，同时他这里呢回马，天王盖地虎啊一打狙，这儿你狙再闪开的话，跳一将你就要砍马了，不砍马将死。这这只有知识啊，想狙调过来偷袭人家，但是呢他瞬间把象吃了，根本就不让你过去。到这儿的话，这个棋啊确实是很尴尬。然后再退回就吃你的马，逼你去将军换啊，换掉之后呢，看似好像窝巢马厉害，关键是你没有狙配合，这个棋也确实是没有办法了。那么红方再下来准备硬调狙过来配合，黑方根本不给你机会，顺势点一将把提示给穿了。到这儿的话，你要是走炮一甩狙，将军把狙抽了，所以你很可能走就甩狙啊。甩狙的话，这一将可能要杀棋啊。右边出那可能双将杀，左边出的话平炮一将，填马的话它可以平卒一将，马走开之后回马又是一将，再填马的话填马又是一将，走到钓鱼马的位置对方就不行了。无论你怎么走，他这个底线啊，端一将你进不去，所以到这里的话，汪洋也只好认输。这盘棋啊，王天一获胜。这盘棋讲解的是雷霆一击，这是2023年的象甲第十轮，红方是红雉，黑方是孟辰，双方慢棋战平，这是快棋，开局是飞象，对战是走中炮。这儿红方呢，请骑兵啊，就是引对方过来。黑方呢，正常也就上马出车，红方上马之后，这边就出来。那么这个棋上正马来不及，上拐角马又存在弱点，红方这么下，他是要走车进二。将来的话，他是要走一个炮八退一，那么作为这样个棋的话，其实黑方马二进三这步棋啊，走炮二平四可能更好。将来你推炮可以挡你一下啊，这个棋呢应该是五丢炮啊比较关键。那么他走上马之后，就给了红方这么一个机会。黑方长车以后，红方就冲兵，黑方呢进中卒，准备盘头马，红方呢献兵啊非常精妙。这棋你要吃的话，那平炮一打车啊，分边的话小兵一抓，把车抓死了。所以对方只有狙吃啊，那这样的话红方一平炮盯着马，你要是过来吃马，他一打双你要丢子的。
所以这个棋不行啊，对方先上马，这样的话，如果你出车车飞象啊，再打车就鸡飞蛋打，所以黑方呢这棋就跑掉了，红方当然是不让你逃呀，黑方只能守住八路线要道啊，这儿就吃一个再说，那么对方也不是啊，现在已经破一个象，接下来这棋呢，黑方进炮，这儿红方就长车。黑方出车以后，红方顺势上马踩车，黑方只能打掉。双方形成交换之后，把这个子运回来了。那现在呢，进车就抓。红方呢退一步啊，黑方呢控制要道，他开始抢先发难，就是不让你车调过来。那么这棋单一补士呀，就会被他利用。索性呢就对啊，你走开，他也是照样可以对你的马。将来这个一出车过来进车啊，车炮联合中马也受不了，索性他就换了啊，减轻压力。黑方呢缺个象，但是他控制要道。啊，问题倒也不大。红方出车呢，伺机啊，盯住马，找机会吃足反击。黑方不让，先踩炮要得子。红方退回呢，试图你一踩我把车拿出去。到这儿的话，将来还是要居住平七啊，欺负对方的马，然后对方缺象啊，这个残局呢可能不太舒服。黑方就不愿意踩啊，黑方这里就上马连环，红方也不给他踩炮的机会了。这样的话他就抢兵啊，这儿把车拿出来，然后黑方就对啊，不让你出车。红方只管上马，黑方跟他做了一个交换啊，换掉之后呢，现在上马，这儿现在补士啊，吃一个啊，他就上。那么这个棋啊，现在他要对车，这个棋也是为了求稳啊，红方肯定不愿意对的。黑方上马要抓炮，那就平一步，又盯着马，又看着卧槽，可谓是一招两用呀。这时候呢，黑方要小心啊，一旦红方的左车右移，底线穿江就会有棋。现在目前还过不去啊。所以黑方的防守就要针对这个棋啊布局，这儿的话红方吃一个啊，黑方中间，意思是我退局给你换了就行了。红方呢居九平六啊，这步棋应该说走得很高明。黑方呢就果然就对了啊，其实到这里，红智啊红天王给孟城挖了坑，孟孟城就上当了。其实他应该选择对局比较好，如果你走这招棋，我可以有一个啊这边踩双啊有这招棋。那你吃我再上马给你对啊，你不吃我踩你马，所以这样的话就会形成一个循环。那么对这样的棋的话，你很可能会选择分到边线去。分边线的话，他再封中间，将来退回给你一对啊，这样就没问题了。那么实战的话，黑方没有走这样一个过门，而是直接去对，这样的话就被人家退车盯着马。所以孟晨呢想通过对车啊求和，不掉被人家刚好擒住连环马，这这个马确实很尴尬，他就选择平车啊先吃马。红方退回之后，正常可以上马。你现在想平车过来来不及，他吃着马得着子啊。一旦形成车马兵啊，你吃象全都不行，更何况你吃象还不全，缺个象，那就等着输。所以对方在这儿也就无奈选择了回马，不掉啊，被人家抓住小辫子呀。一步平车摁马，底线啊这边就要出棋，但是你又不能回马，否则这里丢子，形成车马兵也是要输。所以黑方只好上马救援啊。这儿他没有选择这个进车看马。可能是担心啊，底线点将杀势啊，将来威胁马的手段吧，索性他就上来用车看着竹林线也算顽强。红方的点将之后把势给破掉啊，到这儿的话你想赢也没那么容易突破，索性呢这个棋就得上马助攻啊。对方的话马棋进五，这儿也是有备而来。红方的话这个棋将了几军啊，他发现如果你不吃这个势确实很难突破，但是你吃势他有个对车啊，到这儿黑方呢想去求和，红方现在也跑不了，非对不可。双方进行交换之后呀，那这个棋大家可以看到，很明显红方占优啊。但是如果对一个子的话，就不太好赢。比如说这个棋啊，如果能用马换掉炮，就机会合棋。但是呢，红方这个棋天过兵啊，不给你机会。黑方上马就准备来踩炮了。那红方呢先过啊，这儿的话他如果踩炮可能会躲，就先锁住你啊再踩。那红方这棋肯定想躲啊，但是不能动，只好先出。你踩他一退也是踩不到。索性呢，先不踩，他进卒，红方这个马也就切进去啊，随时点将可以吃卒。黑方已经顾不上这个卒了，因为跳马还将这兵下去太厉害了。索性呢，他选择是回马。将来的话，这个棋啊，红方一将，黑方先下去，红方就只管冲兵啊，准备三步棋就要杀对方。黑方退回呢，先踩炮啊，他这有一个套路，就是如果你平兵啊，急于成杀，他将来这个棋啊，就有一个回马可以解救，所以你炮就白丢了。那么红方丢一个炮之后，万一杀不到啊，也是没有把握，索性先再退一下，不着急啊，反正这个棋在放着，你也跑不了。对方的话退回啊，他也是希望有一个回马去对子啊。如果他回马一踩双啊，你一对刚好就合棋。
啊，有可能还要输起呢啊，所以黑马双卒啊，那这儿应该说对完之后至少黑方没有输起了，所以他这个棋解围了，那这棋红方肯定不肯啊，断棋归路啊，走的非常凶狠呀、啊。那么到这儿啊，吃着象，那也吃好路。接下来这个棋呢，走的是跑四平五。为什么要走这个棋呢？因为他很想有一个啊，将来下兵，将军啊，对方他可以踩掉。那么将来你往下冲，他吃掉，你想抓马的话，其实人家可以连环马。所以他为了防止这个马过来救援，他就得上来用炮去打。但是你上将用炮打，他把象踩了，或者是回马可以连起来。他先放中炮，意思就是我把象一走开，那你马不能回去啊。如果你非要上的话，打掉你这兵一冲就连杀了，送佛归殿，就这个意思啊。提前布局，未雨绸缪。那么黑方也是提前回，没有办法。红方的话就选择落势啊，盯住他。他这个其实是我兵冲一步啊，打掉你白吃，你敢吃将死你了。所以到这儿黑方也是敢怒不敢言呀，他就冲。红方这个棋的话，如果直接打，那他会踩掉。等你再冲的话，你现在还差一步棋，他这个马就回去啊，可以解围。所以红方现在急需冲一步之后再打。但是你冲一步之后，他可能有一个平卒啊，用卒砍马，所以红方呢必须得把这个卒得吃掉，以绝后患才行。那么下一步棋再落象打你就厉害了。现在将着军啊，对方退回，这儿的话他飞象啊，到底是一样。如果你这个时候过来，他一冲兵啊，打掉你下一步绝杀，所以这个棋你再也没有卒可以救援了，这个卒地太远，杯水车薪呀。所以对方已经不敢把马填进来了。那你飞象的话，他把象吃掉，永远还是要输。所以话到这里非常无奈的选择了出右边，到这儿啊，红方就把这个兵呀往外平了一步啊，先忍一步啊，找机会上，然后平炮去捉你。那么黑方上马意思就是你上了将我将你啊，不让你一个棋啊垫炮，你敢上去还有风险啊。所以这个棋的话，将来人家啊这边一飞象可能进老将还有跳马偷袭你的手段，红方也不愿意老将上三楼啊，他选择招法是先吃一步再说，慢慢下。到这儿的话，黑方啊决定就上一步老将，看你怎么走吧。那么红方这棋就上啊，试图将军啊找机会破象，黑方啊就飞象，这儿刚好就是一将啊。对方现在不管怎么走都要丢，进去的话人家有炮啊，人家吃掉你。现在这个棋的话，他选择招法是把士抬掉，先把炮对掉啊，这已经很顽强了。红方呢进炮就不让吃啊，黑方这个棋呢选择退回连环起来，红方就马后退三了。到这儿，他这个棋主要是不让你老将逃跑啊！你要出这边的话，把马打了。你现在没棋可动啊！你要下去的话，这兵一步一步锁喉，你也是等着输。将来的话，随时给你一换啊，小兵做花心，这个棋马调将就输了。所以到这儿，这个孟成一看呀、啊，确实被困毙了，欠行，于是就认输了啊！这盘棋红智获胜。